ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ കമൻറ്റൊക്കെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ഓഫാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൂടെ കമൻറ്റിൽ ആൻസർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ പോകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തോ അതേ നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആകെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നാല് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നാല് ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നീ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറയും ഇത് ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണോ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടൂല സോ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരൊറ്റ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക പേന എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എഴുതുക കേട്ടോ കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടില്ല അടുത്ത സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഏതും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമേ നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചോദ്യം തരുന്ന സമയത്ത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ നോക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ആൾറെഡി തന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതിൻ്റെ ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ നടക്കം എന്ത് ചെയ്ത പറഞ്ഞതാണ് സോ റിക്വസ്റ്റിനെ ഒന്ന് മാനിക്കുക ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആൻസർ ഇടരുത് എത്ര സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആൻസർ ഇടരുത് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാറിലടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ആളുകളാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേപ്പറും മേനയും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ എഴുതിക്കോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എന്ത് ചെയ്തു നാനൂറ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് നാല് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒപ്പം ടെലഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായി സോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ ഒരു സൈലം പി എസ് സിയെ ഒന്നിച്ച് ഏറ്റെടുത്തതിന് ഒപ്പം നമ്മളെ പെയ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സൈലം പി എസ് സിയിലെ പെയ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് എന്ത് ചെയ്തു പെയ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസും കടന്നു സോ നമുക്ക് മൂന്ന് മൈൽ സ്റ്റോണുകളാണ് നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെയും ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെയും എഴുപത്തി അയ്യായിരം പെയ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസും ആപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു കവർ ചെയ്തു സോ കേരളത്തിന് നന്ദി സൈലം പി എസ് സി ഏറ്റെടുത്തതിന് സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം ഈ വരികൾ കുമാരനാശാന്റെ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് നളിനി ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഒരു ഉദ്ബോധനം വാസവദത്ത ഒന്നാമത്തേത് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം ഈ വരികൾ കുമാരനാശാന്റെ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് നളിനി ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഒരു ഉദ്ബോധനം വാസവദത്ത സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതൊന്നാമത്തേത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണമെന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ആരുടെ വാക്കുകൾ തോമസ് പെയിൻ ജോൺ ലോക്ക് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ജെയിംസ് മാഡിസൺ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണമെന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ആരുടെ വാക്കുകൾ തോമസ് പെയിൻ ജോൺ ലോക്ക് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ജെയിംസ് മാഡിസൺ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടി
പത്തിൽ ഒമ്പത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആൾ ദഹനക്കേട് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഏത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് അമേരിക്കൻ ഫ്രഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് റഷ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കിയ ദിവസം ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കിയ ദിവസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ പതിനാല് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ പത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കിയ ദിവസം സോ അത്രയും സമയം മതി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട മെറ്റേണിക്ക് എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിന് ആകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട മെറ്റേണിക്ക് എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ജർമ്മൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രിയൻ സെർബിയൻ ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട മെറ്റേണിക്ക് എവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ജർമ്മൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രിയൻ സെർബിയൻ എട്ടാമത്തേത് മാച്ചുപിച്ചുവിന്റെ ഉയരങ്ങൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് മാച്ചുപിച്ചുവിന്റെ ഉയരങ്ങൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് പാബ്ലോ നെരൂദ മാക്സിംഗ് ഗോർക്കി ഏണസ്റ്റ് ഹേമിംഗ് ബേ ലിയോട്ടോൾ സ്റ്റോയ് മാച്ചുപിച്ചുവിന്റെ ഉയരങ്ങൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് പാബ്ലോ നെരൂദ മാക്സിംഗ് ഗോർക്കി ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് ബേ ലിയോട്ടോൾ സ്റ്റോയ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തെ പിടിച്ചുകൊലിക്കുക പത്ത് ദിവസം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് ജോൺ റീഡ് സെർജി ഐൻസ്റ്റീൻ മാക്സിം ഗോർക്കി ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസ് ലോകത്തെ പിടിച്ചുകൊലിക്കുക പത്ത് ദിവസം എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ് ജോൺ റീഡ് സെർജി ഐൻസ്റ്റീൻ മാക്സിം ഗോർക്കി ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം തുറന്ന വാതിൽ നയം ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുറന്ന വാതിൽ നയം ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം റഷ്യൻ വിപ്ലവം രക്തരഹിത വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം റഷ്യൻ വിപ്ലവം രക്തരഹിത വിപ്ലവം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ഒന്നാം കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം പാരീസ് ഉടമ്പടി ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ചേരുമ്പടി ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമയം എടുക്കാം പിന്നെയോ സൗണ്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ആ സ്ക്രീൻ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താലും മതി നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം പതിമൂന്നാമത്തെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന് അത്രയും സമയം മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചേരുമ്പടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം കർഷകരിൽ നിന്ന് തിതെ എന്ന നികുതി പിരിച്ചു സൈനിക സേവനം നടത്തി വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവശം വെച്ചു വേതനം നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം കർഷകരിൽ നിന്ന് തിതെ എന്ന് നികുതി പിരിച്ചു സൈനിക സേവനം നടത്തി വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവശം വെച്ചു വേതനം നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവത് ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ തന്ന ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ലെവലിലേക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാവാണ് ഹൈദർ അലി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം നട്ടത് ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ജാക്കോബിനിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അംഗമായി ടിപ്പു സുൽത്താൻ പൗരനായ ടിപ്പു എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്
അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ജെയിംസ് മാഡിസൺ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ തോമസ് പെയിൻ പതിനാറ് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ലോങ് മാർച്ച് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ലോങ് മാർച്ച് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം രണ്ട് കോളം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എടുക്കാം എന്നാലും അത്ര വലിയ സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ലോങ് മാർച്ചും ബോസ്റ്റൺ ഡി പാർട്ടിയും ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ബോക്സർ കലാപം ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബോക്സർ കലാപം ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഇപ്പുറത്ത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബോൾഷെവിക്കുകളും മെൻഷെവിക്കുകളും ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബോൾഷെവിക്കുകളും മെൻഷെവിക്കുകളും ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ബോൾഷെവിക്കുകളും മെൻഷെവിക്കുകളും ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പത്തൊമ്പതാമത് ചോദ്യം ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് റഷ്യയിൽ അധികാരം ലഭിച്ച സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് റഷ്യയിൽ അധികാരം ലഭിച്ച സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം രക്തരഹിത വിപ്ലവം ബോൾഷെവിക്കുകൾക്ക് റഷ്യയിൽ അധികാരം ലഭിച്ച സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം രക്തരഹിത വിപ്ലവം ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം മെൻഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവ് ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി ട്രോൺസ്കി മെൻഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവ് ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി ട്രോൺസ്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവ് ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി മെറ്റേണിക് ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവ് ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കി മെറ്റേണിക് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച നടന്ന വർഷം രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പാക്കിയ ശരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ശരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്താതെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പുതിയ നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി നെപ്പോളിയൻ നടപ്പിലാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പെടുന്നവ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്താതെ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചൊരു പുതിയ നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി സോ ആൻസറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക സാർ ഭരണത്തെ പുറത്താക്കി അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിനെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ചക്രവർത്തി നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തത് കെറൻസ്കിയെ പുറത്താക്കി ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിനെ ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു സോ പ്രസ്താവനയാണ് സാർ ഭരണത്തെ പുറത്താക്കി അലക്സാണ്ടർ കറൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിനെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു കെറൻസ്കിയെ പുറത്താക്കി ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീക
അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നീ കയ്യിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് സോ അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇരുപത്തിയെട്ട് ലോകത്തെ പിടിച്ചുകൊലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ പിടിച്ചുകൊലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റഷ്യൻ വിപ്ലവം ചൈനീസ് വിപ്ലവം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ലോകത്തെ പിടിച്ചുകൊലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മനുഷ്യന് ചില മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല ആരുടെ വാക്കുകൾ മനുഷ്യന് ചില മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അവകാശമില്ല ആരുടെ വാക്കുകൾ ജോൺ ലോക്ക് ജെയിംസ് മാഡിസൺ തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ജോൺ ലോക്ക് ജെയിംസ് മാഡിസൺ തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ലൂയി പതിനഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലൂയി പതിനാല് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനാറ് തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ലൂയി പതിനഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലൂയി പതിനാല് എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനാറ് നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകി ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണരീതി പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകി ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകി അപ്പൊ ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടോ ഇത്രയും ഡീപ്പ് കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും അപ്പൊ അടുത്തയിലോട്ട് പോവാം മുപ്പത്തി രണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വർഷം ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ വർഷം അത് പിന്നെ സിമ്പിൾ അല്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ മുപ്പത്തിനാല് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളുടെ വേദി കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളുടെ വേദി ന്യൂയോർക്ക് വാഷിങ്ടൺ ഫിലാഡൽഫിയ കാലിഫോർണിയ ന്യൂയോർക്ക് വാഷിങ്ടൺ ഫിലാഡൽഫിയ കാലിഫോർണിയ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് തോമസ് പെയിൻ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തോമസ് ജഫേഴ്സൺ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ ആദ്യത്
തോമസ് ജഫേഴ്സൺ മുപ്പത്താറ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് എപ്പോഴാണോ തരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറയും അതിൽ ഞാൻ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും സോ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറിനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാനുള്ള സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മാർക്കും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഓൺ ആയി സോ ഒന്നാമത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം ഈ വരികൾ കുമാരനാശാന്റെ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഒരു ഉത്ബോധനം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ശക്തി ഈ വൻകര ദീർഘകാലം കീഴടങ്ങി കഴിയണം എന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ആരുടെ വാക്കുകൾ ഓപ്ഷൻ എ തോമസ് പെയിൻ സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും കുറേ പേര് ഇതിലേക്ക് പോകും എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഏതാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ആരുടെ വാക്കുകൾ ഓപ്ഷൻ സി ലൂയി പതിനഞ്ച് ഇനിയോ പത്തിൽ ഒമ്പത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആൾ ദഹനക്കേട് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ് ഇനിയോ ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കിയ ദിവസം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട മെറ്റേണിക്ക് ഓസ്ട്രിയൻ കിരീടാവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലർ ഓസ്ട്രിയൻ ആണോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയോ എട്ട് മാച്ചു പിച്ചുവിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പാബ്ലോ നെരൂദ എട്ടാമത്തേത് എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒമ്പത് ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം ഓപ്ഷൻ എ പുസ്തകം കൃതിയാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ജോൺ റീഡിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് പത്താമത്തേത് തുറന്ന വാതിൽ നയം ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ ജോൺ ഹേയുടെ നയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചൈനയിൽ ഇടപെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോ പത്ത് എ മർക്കൻഡലിസ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പിന്നെയോ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക പിന്നെയോ പാരീസ് ഉടമ്പടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക ബോസ്റ്റൺ ഡി പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക പിന്നെയോ അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം ഓപ്ഷൻ എ അപ്പൊ ഡി സി ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡി സി ബി എ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനിയോ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം കർഷകരിൽ നിന്ന് തിതെ എന്ന നികുതി പിരിച്ചു നിങ്ങളത് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിലാണ് ഏത് വരുന്നത് കർഷകരിൽ തിതെ എന്ന നികുതി പിരിച്ചു എന്നുള്ളത് സൈനിക സേവനം നടത്തി വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവച്ചു കൈവശം വെച്ചു വേദന നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ പ്രസ്താവന രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ നാട്ടുരാജാവാണ് ഹൈദരാലി തെറ്റല്ലേ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ശ്രീരംഗ പട്ടണത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം നട്ടുപിടിച്ച ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ജാക്കോബിന് ലംഗമായതും ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ പൗരനായ ടിപ്പു എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു സോ ഇവിടെയും ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും വരുന്നത് ഇനിയോ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന
സി എ ഡി ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ചിലർക്ക് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള എൽ ഡി സിക്ക് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രഷേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യൂല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തികയുന്നില്ല ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നവർ ആകെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി വോയിസ് അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യം വായിക്കുക ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉത്തരം ചെയ്ത് പഠിക്കുക പക്ഷെ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് വരും കേട്ടോ പതിനെട്ട് ബോൾ ഷേവിക്കുകളും എൻ ഷേവിക്കുകളും ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി റഷ്യൻ വിപ്ലവം ബോൾ ഷേവിക്കുകൾക്ക് റഷ്യയിൽ അധികാരം ലഭിച്ച സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് ബോൾ ഷേവിക്കുകൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഏതിലൂടെയാ ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിലൂടെയാണ് പത്തൊമ്പതും ബി ആണ് ഇനിയോ മെൻ ഷേവിക്കുകളുടെ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മീൻ കാരൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മതി മെൻ ഷേവിക്കുകളുടെ നേതാവ് കാരൻസ്കി കെറൻസ്കി എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ ഓർത്താൽ മതി ഇനിയോ ബോൾ ഷേവിക്കുകളുടെ നേതാവ് ഓപ്ഷൻ എ ലെനിൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച നടന്നത് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഇനിയോ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൽ നടപ്പാക്കിയ ശരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി തെറ്റി കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി ശരി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു ശരി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് പുതിയ നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി ശരി സോ ഇവിടെ ശരിയായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സി ഇരുപത്തി നാല് റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക സാർ ഭരണത്തെ പുറത്താക്കി അലക്സാണ്ടർ കരൺസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയിൽ ഒരു പുതിയ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിനെ എന്തു പറയുന്നു ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഒക്ടോബർ അല്ല തെറ്റി റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനായിരുന്നു ചക്രവർത്തി ശരി കെറൻസ്കിയെ പുറത്താക്കി ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിനെ ഫെബ്രുവരി എന്നല്ല പറയുക ഒക്ടോബർ എന്നാണ് പറയുക തെറ്റി സോ ഏത് മാത്രേ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ചൈനീസ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ചൈനീസ് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അവിടെ അത് ഉൾപ്പെടുന്നവ എന്നാണ് കേട്ടോ സോ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ കറുപ്പ് വ്യാപാരം ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബോക്സർ കലാപം ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തുറന്ന വാതിൽ നയം ചൈനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തില്ല നാല് മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല ഞാനത് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട സമയത്ത് ആ ചോദ്യം എന്താക്കി പോയതാ ഉൾപ്പെടുന്നവ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ ചോദ്യം കൊടുത്തത് സോ അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ സോ അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അത് എനിക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് അവിടെ എന്താക്കണമായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുന്നവ എന്നാക്കണമായിരുന്നു സോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നോ ആൻസർ ഡിലീറ്റഡ് കേട്ടോ പി എസ് സി വരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ പിന്നല്ലേ നമ്മളല്ലേ സോ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ജെയിംസ് ഓട്ടിസ് നെക്സ്റ്റ് തീർത്ഥാടക പിതാക്കൾ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇരുപത്തിയെട്ട് ലോകത്തെ പിടിച്ചുകൊലിക്കിയ പത്ത് ദിവസം ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി റഷ്യൻ വിപ്ലവം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മനുഷ്യന് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഹനിക്കാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അവകാശമില്ല ആരുടെ വാക്കുകൾ ഓപ്ഷൻ എ ജോൺ ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒന്ന്
ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയുള്ളത് ഉണ്ടാവാനാണല്ലോ ചാൻസ് എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്ത് അവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാം തെറ്റു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിനെ വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്നുള്ളത് ലൂയി പതിനാലാമനും എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് ലൂയി പതിനഞ്ചാമനും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ലൂയി പതിനാറാമനും എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണ രീതി പിൽക്കാല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്കും വിപ്ലവങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും ലക്ഷ്യബോധവും നൽകി ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും നൽകുന്ന ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് നൽകി സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നിവ അവിടെയും കുറച്ച് പേര് എന്ത് ചിന്തിട്ടുണ്ടാവും നാലും ശരിയായവ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ തെറ്റിക്കാനാണ് ചാൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിലെത്തിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പിന്നെയോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് അമേരിക്കയിലെത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ട ആളുകളെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് വിളിച്ചത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളുടെ വേദി ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആണെങ്കിലും രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെയാ ഓപ്ഷൻ സി ഫിലാഡൽഫിയ മുപ്പത്തി നാല് സി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം തയ്യാറാക്കിയത് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനും തോമസ് ജഫേഴ്സണും മൂന്നും നാലും ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനിയോ മുപ്പത്തി ആറ് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ സോ എത്ര ശരി എത്ര തെറ്റ് എന്നുള്ളത് പോരട്ടെ ഔട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര ശരി എത്ര തെറ്റ് എന്നുള്ളത് പോരട്ടെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതേ ഇരുപതിന് താഴെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തോ ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ പോയി വന്നേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറവാണെന്നോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി വന്ന ആളുകളുണ്ട് സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിക്കോ മാർക്ക് കൂടും നിങ്ങൾ പണിയെടുത്താൽ മാർക്ക് കൂടും സോ ഇവിടെ ഇരുപത് മാർക്കിന് താഴെ പോയവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്ക് പോയവരൊക്കെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നുകൂടെ പണിയെടുക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല അടുത്ത സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇനി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇനി നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും തരിക അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഇസ്മയിൽ സാറായിരിക്കും ആ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പി ഡി എഫ് സഹിതം കിട്ടും സോ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് ഒന്നും ആവൂല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ച് അതിനെ ഒരു പരിചയമുള്ളതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരിക ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് തരും സോ ഈ ലെവലിൽ പോവാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ചാപ്റ്റർ തരിക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക വീണ്ടും മാർക്ക് കുറവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക ഇതിൽ എപ്പോഴാണോ മുപ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചേ വരുള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മളെ സ്കിപ്പ് ആണല്ലോ സോ ആ ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക
മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിലെ അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇട്ട് തരാൻ പോണത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പി ഡി എഫ് ടെലഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ആ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ട് ആ ടെലഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആണ് പി ഡി എഫ് എടുക്കുക നാളെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് വരിക എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുക കേട്ടോ സോ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു